Oke, okay, halo semuanya kembali lagi di Ford Vanif dan kali ini kita mau bahas mobil yang lucu banget desainnya. Ya, dan ini adalah mobil dari Mitsubishi masih keturunannya L300. Jadi L300 itu zaman dulu itu di bukan zaman dulu ya, nama lainnya itu adalah Mitsubishi Delica. Masuk ke Indonesia di El Sapek. Nah, Delica itu tuh benar sekarang masih ada. E, bentuknya kayak gitu ya sekarang ya. Jadi Delica itu pernah masuk ke Indonesia, habis itu karena kurang begitu bagus penjualannya dimatikan dan sekarang dapat festif lagi bentuknya jadi kayak gitu. Jadi makin aneh sebenarnya. Dan Delica yang ini bentuknya masih mirip kayak Delica yang lama. Terus ada lampu bulatnya ini, ini bikin unyu ya. LED di area tuh ngelingkerin gini. Terus ada uh, aksen-aksen titan di dalamnya, grillnya kayak Delica yang lama ya. Terus ada tulisannya di sini gede Delica. Dia emboss ke dalam. Nah, terus mungkin nanya, Mitsubishi kok ada Dynamic Dynamic Shield-nya ya? Ah, ada di sini. Dynamic Shield-nya masih ada, tapi gini doang. Dan Dynamic Shield-nya nih so far Dynamic Shield Mitsubishi paling bagus. Gua nggak terlalu suka yang terlalu runcing-runcing gitu. Dibikin kayak gini malah jadi ganteng banget. Di bawahnya ada fog lamp projector seperti ini dan di bawahnya dibikin black piano seperti ini ya. Ya memang bukan crossover atau SUV sebenarnya ya, tapi dibikin crossover look. Nah, ini bisa kita lihat di sini ya, ini kelengkapannya. Gue nggak begitu ngerti tapi yang pasti di sini kita bisa lihat bahwa dia itu sudah 4 WD, four wheel drive. Wow, terus dilihat lagi ke sini, CC-nya cuma 659, 660 cc kecil banget. Nah ini panjangnya nggak nyampe 3,4 meter, lebar 1475, tingginya 1830, malah dia tinggi banget. Sebenarnya ini mobil pesaingnya Daihatsu Tanto, kalau misalkan di ini, atau nggak Suzuki Spacio kalau di sini. Dan bisa dilihat dari samping, ya, kelihatan mobilnya boxy, terus di sini bukan over fender, ini cuma cat doang, ya. Ini cat ditimpa, jadi dual tone seperti ini, ini juga warna hitam. Dan ini dong, sah. Dia sudah pakai electric sliding door. Mobil sekecil ini elektro, electric sliding door. Terus kalau kita buka gini ya. Dan ini bagus nih, gue nggak begitu suka pakai kerumunan. Dan bagus nih kayak gini nih. Jadi senada. Terus kita buka di sini. Tuh lihat, itu juga tipis dan tinggi. Sama di atasnya dia dikasih roof rack. Lucu ya, jadi benar-benar dibikin kesannya tuh raget gitu, benar-benar crossover, tutup lagi, pintunya nggak gede sih. Nah, ini ban belakangnya, dan dia tuh masih pakai tromol, tapi lihat deh, tromolnya tuh dikasih desain gitu loh, dikasih kayak ada ininya nih, pinggir-pinggirnya gitu loh, dan dia pakai baut lima, peleknya ini pakai gun metal ya finishnya ya, nah, terus bagian belakangnya. Depannya ganteng, belakangnya biasa aja dan kelihatan lebih mecer sih sebenarnya sih dibandingkan dengan kayak car lainnya. Gue suka lampunya ditaruh di atas sini, terus di bawahnya itu dikasih aksen-aksen biar kayak crossover. Sama dia sudah hybrid ternyata, walaupun 600 cc tapi hybrid. Jadi 600 cc aja itu udah hemat banget ya dan biasanya kan pakai turbo, mobil-mobil kayak gitu 600 cc turbo dikasih hybrid pula. Kayak apa tuh iritnya? Nah kita buka bagasi belakangnya. Mana ya? Belum elektrik, masih kita buka manual seperti ini. Wah, ini dia bagasi belakangnya. Karena mobil kayak gini tuh biasanya emang mobil kayak kartu kan emang mobil-mobil dengan harga terjangkau ya. Ini belakangnya cuma gini doang tuh. Nah, terus bagian belakang sini biasanya suka dipakai buat bawa barang. Makanya dikasih lapisan lagi nih plastik nih. Biar kalau kita bawa barang-barang itu berat gitu kan. Dia nggak letot, kuat lah kurang lebihnya. Kalau kalian merasa masih kurang bagasinya, tenang. Ini bisa dimajuin lagi. Nah sekarang udah nggak ada orang ya, baru kita bisa majuin nih. Set. Oh, kalau dimajuin seperti ini, wah bagasinya jadi super lega dong. Gede banget bagasinya. Tapi kurang juga, tenang. Bisa dilipat. Nih, kalau kita lipat. Set. Nah, dia nggak rata-rata lantai amat sih, masih ada uh, bump sedikit ya. Tapi ini gede banget sih, maksudnya mobil kecil ini loh. Dia punya bagasi yang selega ini. Emang keikar itu 
cara dia membuat ruangan di dalam itu bikin lega tuh pinter ya gokil pasti orang-orang yang tinggal di gang-gang sempit gitu lihat mobil ini pasti langsung kepengen deh karena gue ngeliat aja juga kepengen bentuknya lucu tapi ya biasanya keikar itu nggak masuk ke Indonesia kecuali lewat importir umum dan kalau lewat importir umum harganya mahal sekali sedangkan mobil-mobil ini itu biasanya harganya lebih murah dibandingkan dengan mobil pada umumnya karena keikar itu emang mendapatkan uh, pajak khusus di sini masuk ke dalam yuk tapi kita masuk ke bagasi bagasi ke row kedua nah sekarang kita masuk ke row keduanya ya kita buka seperti ini c otomatis dong ya. mobil kecil otomatis loh nah ini kita masuk langsung dikasih pegangan pintu ya jadi kalau kita mau masuk tuh gampang tinggal pegangan di sini masukin kaki masuknya gampang nah ini kurang lebih interiornya kayak gini ya nah ini kita di belakang sini ini kita belum yang paling mentok tapi udah gede banget tuh lihat legroomnya gede di bawahnya sini bisa naruh kaki juga dan ini bisa kita mundurin lagi nah ini bisa kita rebahin paling rebahnya segini kita mundurin lagi nah kalau dimundurin kita punya ruang kaki yang sangat lega seperti ini ruang kakinya dan gak itu juga kalau misalkan kalian pikir di belakang sini kurang nyaman uh siapa bilang kita ini dapat AC double blower di belakang widi ya padahal mobil seven seater aja banyak nggak dikasih double blower ini dikasih double blower dan ada ion plasma clusternya jadi biar kabinnya tetap bersih terus bisa membunuh virus dan bakteri. Nah terus ini kalau kita lurusin kayak gini ya, nah dia tuh bisa geser-geser, lega loh. Jadi kayak karet emang konsepnya mobil kecil, tapi dibikin selega mungkin dan ini nyaman sekali ya. Nah untuk yang sebelah kiri lebih advance lagi karena kita dapat ini nih, tuh, wah. Dapat meja makan, ada dua buah cup holder di sini buat naruh minuman ya. Jadi kalau kalian punya anak mau sambil ngemil makan itu bisa pakai ini. Terus kita lipat lagi, langsung aja ya lipatnya ya. Oke, di sini ada kantongan dua biji. Terus sama di sini ada tempat buat ngecas, ada USB di sini sama buat naruh barang. Nah, di sini ada sunshade-nya, jadi kalau misalkan kita mau butuh privasi atau mungkin agak silau gitu ya bisa ditutup nah paling yang gua nggak suka dari mobil ini adalah ini nih power window nya itu bentuknya sederhana sekali cuma gini doang dan ini juga belum auto lagi ya nggak dibikin kayak door trim gimana tapi ya karena tempat terbatas juga menurut gua sih udah oke okay. ya pasti kita dapat headroom yang sangat tegas sekali gila gede banget ya mobil ya padahal kecil banget loh gede banget luar biasa Mitsubishi Indonesia nggak ada rencana masukin ini ya? Kalau masukin, gue ngantri satu ya. Lucu banget mobil, gue pengen. Oke, okay, sekarang kita masuk ke dalamnya ya. Wah, ini kita tutup pintunya dulu. Ya, pintunya door trim segala macamnya sih sederhana banget ya. Begitu pula dengan dashboardnya menurut gue sangat sederhana. Dan yang unik adalah mobil itu punya kembaran versi Nissan-nya. Gue lupa namanya apa. Tapi bisa kelihatan. gua merasakan aura-aura Nissan di sini. Dan menurut gua itu sesuatu yang bagus karena dari yang udah-udah ya. Tombol-tombolnya Nissan itu biasanya lebih terasa premium dibandingkan dengan Mitsubishi. Contoh nih ya. Tombol-tombol power window-nya ini dari Nissan punya. Kalau punya Mitsubishi itu agak kurang gimana gitu ya. Coba lihat misalkan Pajero Sport. Mobil harganya 500-600 juga tapi tombol-tombol power window-nya tombol-tombol itunya agak kurang. Dan ini setirnya tuh Nissan banget. Sama kayak setirnya Nissan Navio. Nissan Serena yang baru atau Nissan Kicks yang baru itu sama persis. Cuma bedanya logo tengahnya Mitsubishi, bukan Nissan. Tombol-tombolnya pun juga Nissan. Jadi ini lebih Nissan dibandingkan dengan Mitsubishi. Yang masih berasa Mitsubishi apa? Speedometernya. Modelnya agak jadul sih. Terus juga pusat stop engine-nya juga tombolnya kecil di sini. Wah, itu harusannya. Wah, itu dibuka semua ya. Nah, kayak gitu kurang lebih. Kayak ini ya, kayak speedometer atau etaras. Terus di sini ada cup holder. Di sini ada head unit yang cukup besar. Ini AC-nya di sini dan ini tombolnya kapasitif semua. Sama dia ada pemanas kursi. Nah, di sini untuk rem parkir sama auto hold-nya. Nah, terus yang pintar dari Kekar itu biasanya 
dia punya storage yang sangat banyak dan terbukti di mobil ini ya top holder sini ada penyimpanan lagi nih ya kan di sini ada tempat penyimpanan nih wah ada laci bisa dibuka tutup di sini ada laci lagi oh pinter ya di sini wah ini kayaknya buat tempat naruh koin ya atau semacamnya nah, terus di sini ada cup holder lagi cup holder bukan ya apalah itu kayaknya cup holder terus di sini wah Tuh, kayak tempat sampah Gak tau apaan Nah, begitu pula dengan di door pocketnya ya Coba lihat di door pocketnya tuh Dia ada satu cup holder lagi Jadi, dia itu punya banyak sekali tempat penyimpanan Nah, di bawah sini ada tempat penyimpanan juga nih Tuh Banyak banget nah, Jadi Coba sebutin mobil apa di Indonesia yang punya tempat penyimpanan paling banyak Gua rasa tetap kalah sama mobil ini deh Tempat penyimpanannya cerdas sekali, taruhnya di mana-mana. Di sini ada nggak ya? Gak ada, cuma sebelah kiri doang. Sama gue yakin nih kalau di Indonesia ya, ini biasanya kalau dibikin nyambung seperti ini, ini jadi amres sebenarnya. Tapi bisa diisi tiga orang. Ini duduk bertiga nih, kayak naik El Sapek. Nama juga 300 ya, Delika. Kayak gitulah. Ini jadi amres tuh, amres kiri. Dan namres kanan pas terus lihat dong spionnya canggih tuh ada tombol-tombolnya di sini ini pasti kalau eh, apa namanya dipencet ini bisa jadi layar belakang kayaknya nih kalau kayak ada kayak ginian ya sama di sini ada di atasnya lagi ini namanya seat belt indikator nah terus ini ini lampu-lampunya nissan punya nih nissan mars tuh kayak gini nih sama di sini ada tempat buat naruh kartu nah ini sun visornya gede sekali Wah, wow. asik ya. Duh, ini kalau masuk Indonesia sih top sih ini, keren banget. Nah, terus di sebelah sebelah sana itu ada edisi-edisi yang didandanin sama Mitsubishi di Osaka Auto Mess ini. Lihat yuk. Nah, di sini ada Delica X Coleman. Coleman tuh kayak apa ya? Yang buat naro pendingin itu loh, cool box ya, kalau nggak salah ya. Nah, ini pinggirannya ini dibikin kayak Coleman juga. Jadi pinggir-pinggirnya itu sama kayak yang box-box buat uh, naruh pendingin-pendingin gitu. Ada tempat tidurnya karena emang konsepnya kayak motor home. Ini keren banget ya. Dari tadi gue ngeliat roof rack. Di situ keren-keren semua. Nah, terus di situ tuh udah tuh ada panci. <laughs> itu pasti kalau lo lagi jalan berisik tuh. Nah, ini lihat nih belakang nih. Tuh kan? Ini Coleman semua nih. Barang-barang yang ada di sini. Kolmen semua sampai di situ tuh lihat, nah kurang lebih kayak gitu tuh. Jadi kalau kita mau camper van bisa pakai mobil ini. Terus yang ini Delica Mini Snow Survivor. Jadi dia ini dibikin khusus buat di salju. Yang pasti udah 4 WD dong. Bannya ban salju, peleknya ganti race, sama dikasih bemper depan sini. Karena kan kalau salju biasanya kan suka gerak-gerak, uh, spin, akhirnya nabrak gitu kan, nah biar ya kena bodinya dikasih ginian dan ini tebel banget. Dalamnya seperti biasa dikasih kasur lagi, nah terus sampai belakang sini, tuh dikasih mat flap, sama kalau kita mau naik ke atas, nah ini ada tangganya, dan ini tangganya benar-benar bisa dipakai, jadi bisa kita pakai buat naik ke atas. Lihat sana yuk sekarang. Nah, sekarang ini adalah Delica yang beneran, nggak pakai mini-minian, tapi dibikin edisi Snow Survivor juga. Nah, jadi kurang lebih seperti itulah lineup Mitsubishi yang ada di uh, Osaka Automes 2023. Nah, kalau menurut kalian, kira-kira Delica Mini ini cocok nggak sih masuk Indonesia? Kalau kata gue sih cocok banget ya. Dan kalau misalkan Mitsubishi keluarin mobilnya di Indonesia, gue langsung Indian pertama nih kayaknya nih, karena itu lucu banget mobilnya. Ya wes, itu aja mungkin vlog kita kali ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Saya Ibrahim Hanif, sampai jumpa di vlog berikutnya. Bye-bye.